Gracias a todas las personas que se conectan con nosotros. Y en este día vamos a hablar acerca del tema la regeneración o el nuevo nacimiento. Today we're going to be talking about regeneration or the new birth. Es una de las doctrinas básicas y fundamentales, pero muy importante. It's one of the basic, fundamental, but very important doctrines. Porque es ahí donde comienza nuestra vida como creyentes. Because this is where our life as believers start. Eh, este, la regeneración es el, el nacimiento en la esfera espiritual. Regeneration is a birth in the spiritual uh, atmosphere. En, en el Nuevo Testamento se usa la palabra engendrar. In the New Testament, the word to give birth to is used. Y se refiere a Dios como la fuente de nuestra nueva vida. And God is referred to as the fountain of our new life. Aquí entramos en un dilema eh, en cuanto a las religiones de este mundo. Here we go into a dilemma when it comes to the religions of this world. Porque muchos eh, aseguran que todos los seres humanos son hijos de Dios. Because many assure that all human beings are children of God. Eh, la Biblia no dice eso. The Bible does not say this. La Biblia dice que todos hemos sido creados por Dios. The Bible says that we were all created by God. O sea que todos nosotros somos criaturas de Dios. Meaning that we are all creatures created by God. Pero dice que para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. And it says that to be a child of God you have to be born again. Realmente entienda esto, no es que estamos hablando de que excluimos a las personas. Truly understand this, we're not talking about excluding people. Porque el Señor no, nunca está excluyendo a nadie. The Lord is never excluding anybody. El Señor llama diariamente a toda la humanidad a que le reciba como Señor y Salvador. The Lord is calling humanity daily to receive Him as Lord and Savior. Y no excluyó a nadie porque murió por todos. And he didn't exclude anybody because he died for. Por eso nuestra misión como iglesia es predicar el evangelio. That's why our mission as a church is to preach. The Pero gospel. sí tenemos que tener en claro los conceptos. But we do have to keep in mind and clear on some concepts. La Biblia es nuestro libro de texto. The Bible is our textbook. Es que nosotros somos guiados por la palabra de Dios. Because we are guided by the word of God. Eh, de manera que sí, uno puede tomar, eh, hacer una filosofía filosofía y tener unas ideas que aparentemente se ven buenas. And yes, you can have philosophies or ideas that apparently look good. Como esto de que todo el mundo es hijo de Dios. Like this, that we're all children of God. Pero recuerde que nosotros vamos por lo que dice la escritura. But remember, we go by what the scripture says. En, en Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 dice: Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. We're going to read from Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Once you were dead because of your disobedience and your many sins, you used to live in sin, just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. All of us used to live the way, that way, following the passions, desires, and inclinations of our sinful nature. By the very nature, we were subject to God's anger, just like everyone else. Eh, este pasaje fue escrito por el apóstol Pablo. This passage was written by the apostle Paul. Y antes de él eh, nacer de nuevo era un hombre religioso. And before he was born again, he was religious man. Su vida era eh, toda una carrera en su religión como fariseo. And his, you know, his life was always his career as a Pharisee. Era un hombre bien preparado. He was a well prepared man. Y su trabajo era en el templo porque él era un rabí. And his job was in the temple because he was a rabbi. Sin embargo, él reconoce que estaba envuelto en delitos y pecados. However, he knows that he was wrapped up in sin and crime. Porque eh, cuando no tenemos a Jesús 
Y es la pregunta que yo les hago hoy. Because when we don't have Jesus, and this is a question I ask you today. ¿Cuál es la medida de nuestras obras para ganar el cielo? What is the measure of our works to win heaven? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuántas cosas tienes que hacer para poder decir yo voy al cielo? What do you have to do? How many things do you have to do in order to say I'm going to heaven? ¿Cuánto dinero habría que pagar para ir al cielo? How much money do you have to pay to go to heaven? ¿Cuántas acciones habría que hacer para llegar al cielo? How many actions must be done to go to heaven? ¿Cuán bueno tenemos que ser para llegar al cielo? How good do we have to be to reach no sé si usted a entender lo que yo estoy preguntando. I don't know if you're able to understand what I'm asking. Pero no hay una respuesta correcta. But there's, there's no correct answer to Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Because the Bible says that without holiness no one will see God. Entonces estamos todos excluidos por nuestra capacidad humana. Therefore we're all excluded by our human Abilities. La salvación no depende de nosotros. Salvation does not depend on La salvación us. de cada uno de nosotros vino a través de Cristo. Our salvation came through Christ. Eh, las madres que han dado a luz un bebé aquí. The mothers who have given birth to a child here. Nobody. <laughs> Le dolió. Was it painful? Le dolió. Was it painful? ¿Quién hizo la fuerza? ¿Usted o el bebé? ¿Quién pujó? Who, who pushed you or the baby? ¿Verdad? El, el primer nacimiento del ser humano, ¿qué hizo el bebé? La mujer era la que estaba haciendo la fuerza. And the first birth of human beings, who did you know all the effort? It was the woman who pushed. El niño venía en la posición, pero la fuerza la hizo la madre. The child was in the position, but all the effort was done by the mother. ¿Qué tuvo que hacer ese niño para nacer? What did this child have to do to be born? Nothing. Porque fue la madre la que hizo el esfuerzo. Because the mother is the one that put in all the effort. que sucede en el bebé cuando sale del cuerpo de su madre. The shock that happens to the baby when they come out of the mother's womb. Pasa de, de vivir en un ámbito de agua ahora al aire. Because they come from living in an environment of water into air, oxygen. Un choque. And there's a shock. Porque cambia de, de lugar, de, de, de su ámbito de vida a estar fuera de, de la, del vientre de la madre. Because they're changing their environment, going from one temperature to the other. Pero el nuevo nacimiento o el segundo nacimiento del ser humano es lo mismo. And the second birth or the second reborn of a human being. ¿Cuántos se para nacer? How many de How many of you push to be born again? Tal vez usted hace fuerza, pero para otra cosa, pero para no para nacer de nuevo. Maybe you push to do something else, but not to be born again. Porque nacemos de nuevo por medio del sacrificio de Cristo. Because we are born again through the sacrifice of Christ. Fue Cristo el que hizo la fuerza para que usted y yo nacieran de nuevo. Christ is the one who put all his efforts to you and I can be born again. Es por su sangre que estamos aquí. It's by his blood that we are here. Es por su sacrificio que estamos aquí. It's by his sacrifice. Ahora sí, claro, hay un choque eh, en el nuevo nacimiento. Now in the new birth there's a shock. Porque de repente empezamos a recibir las cosas de otra manera. Because all of a sudden we start to receive things a different way. La Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas. Because the Bible says that all things are made new. ¿Qué significa eso? And what does this mean? Que viene una nueva visión de vida. That a new vision of life comes. Que nosotros, nuestras manos son nuevas porque empe empecemos a tener el deseo de servir a los demás. Our hands are new because we have the desire to serve others. Lo que nos gustaba antes, ahora ya no nos apasiona. What we used to like before, now we're not passionate for anymore. Porque hemos nacido de nuevo. Because we were born again. ¿Cómo saber que una persona ha nacido de nuevo? How can you tell a person was born again? Solamente la persona que ha nacido de nuevo sabe que ha nacido de nuevo. Just the person who has been born again can tell that they have been born again. Yo no puedo, no tengo un medidor de eso. I don't have a measure for this. La Biblia dice por los frutos los conoceré. The Bible says that through your fruits you will be known. Pero la Biblia también dice que vendrán lobos disfrazados de ovejas que van a aparecer. The Bible also says that wolves dressed in sheep will will come. La Biblia también dice que en la cizaña crecerá 
junto al trigo. The Bible also says that the wheat grows next to the wheat. Entonces es difícil determinar. So it's hard to determine. Pero cuando una persona ha nacido de nuevo sabe porque es una experiencia espiritual personal. But when a person is born again, they know because it's a personal experience. Y solamente esa persona, por eso es lo que yo le hablo a, sobre todo a aquellos que nos ven a través del internet. And that's what I'm talking to, especially those seeing us via internet. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo. If you haven't given your life to Christ. Y esta es la oportunidad de que usted reciba al Señor. This is the opportunity for you to receive the Lord. Y tenga esta experiencia espiritual. And have this spiritual experience. En el pasaje que estábamos leyendo, the, eh, en Efesios, dice que el Pablo estaba muerto en sus delitos eh, y pecados. The passage that we read says that Paul was dead in his crime and sin. Lo que cuando una persona no ha nacido de nuevo, when a person has not been born again, hay, no es que todo el mundo sea delincuente, sea asesino o sea malo. It's not that all, all people are criminals, um, thieves or wicked. Hay gente buena que no ha nacido de nuevo. There are good people who have not been born again. Pero por más bueno que sea, but no matter how good you are, no será perfecto. You will not be perfect. Por eso es que necesitamos a Jesucristo como salvador. That's why we need Jesus as savior. Porque tal vez la persona es no hace eh, no es un delincuente, pero tiene un carácter terrible. Maybe the person knows, the person is not a criminal, but they have a bad character. Tal vez tiene un, terra, un carácter muy bueno, pero es eh, es un, un delincuente. Maybe they have a good character, but they're a criminal. Es más, a, a veces lo más delicado son con aquellas personas que creen que son muy buenas. Sometimes the most delicate thing is for those people who think they're so Porque good. Porque piensan que no necesita salvación. Because they think that they don't need salvation. Eh, ¿Por qué es peligroso? Él dice que él vivía en la corriente de este mundo. And why is it dangerous? It says that he lived in the current of this world. Porque la corriente de este mundo tiene un peligro. Because the current of this world has a danger. Cuando el agua eh, eh, nosotros en el verano estuvimos eh, en, en el mar. In the summer we were out at sea. Y yo nadé, eh, estuve en natación desde los cuatro años hasta los quince años en un equipo de natación. And I was in a team, um, a swimming team from the age of four to fifteen years of age. Sin nadar bien. I know how to swim well. Pero nosotros nos metimos, el, el mar estaba hacia atrás. And the sea was behind. Y de pronto... Yo estoy nade y nade y nade y yo siento que en vez de ir hacia adelante estoy yendo hacia atrás. And all of a sudden, you know, I was swimming and swimming and swimming and instead of going forward, I felt like I was going backwards. Y de repente empiezo a sentir miedo. All of a sudden, I started feeling fear. Pánico. Panic. Porque yo sé que yo sé que sé nadar. Because I know I know how to swim. Pero yo sé en la fuerza que estoy haciendo es para salir del agua y al contrario yo siento que voy hacia atrás. And you know all the strength I was putting into was to get out of the water, but I felt like I was going back in. Porque hay, ¿por qué? Porque el mar tiene una corriente que va más fuerte que yo hacia atrás. Because the sea has a current that is going stronger than me backwards. Entonces la corriente de este mundo es lo que todos creen. So the current of this world is what everyone believes. Entre comillas. In porque quotations. no es que todos creen, pero empezamos a ver lo que la mayoría cree. Because, you know, we start to see what everybody, what majority thinks. Es una generalización. It's a generalization. Lo que todos quieren. What everyone wants. Lo que todos piensan. What everybody thinks. Lo que a todos les gusta. What everyone likes. Lo que todos usan. What everyone uses. Y de repente estamos metidos en esa corriente. And all of a sudden we're put into that current. Pero la Biblia eh, a veces no es lo que todos creen. But the Bible sometimes is not what everyone believes. Lo que a todos les gusta. What everyone likes. Lo que todos usan. What everyone uses. Por eso es que tenemos que tener eh, discernimiento y no dejarnos llevar por la corriente de este mundo. That's why we need to have discernment and not be guided by the current of this world. La corriente no es solamente cosas pecaminosas. The current is not only sinful things. La filosofía en este mundo. Philosophy in this world. De repente una persona que está creyendo lo correcto, lo de Dios, su palabra, de repente 
está creyendo otra cosa. All of a sudden, a person who's believing in God, his word, they're believing something different. Las palabras, el Señor dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. The Lord said, the words I have spoken are spirit and life. Pero hay palabras que son espíritu, pero son muerte. But there are words that are spirit, but they're death. Y de pronto, una persona eh, entra en una filosofía rara y se aparta de la verdad de Dios. And all of a sudden, a person goes into a weird philosophy and strays away from God. Tenemos que tener cuidado con esa filosofía. We need to be careful with these Tenemos philosophies. Tenemos que tener cuidado con el razonamiento humano. We need to be careful with human reasoning. Con, con lo que lo, una de las cosas más difíciles One of the hardest things. la independencia de Dios independence from God ser independiente being independent por eso es que las situaciones difíciles que salen de nuestro control nos llevan de nuevo a depender de Dios that's why the hard situations that come out of control lead us back to trusting God to depending from God y el, el apóstol hablaba de que esta corriente del mundo nos lleva a querer des, eh, todos cumplir con todos los deseos de la carne. And the apostol was saying that this current makes you want to comply with all the desires of your flesh. Ahora hay una fuente de vida. Now there's a fountain of life. Juan 1, 2, 6, más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijo de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios John 1, 12 but to all who believed him and accepted him he gave the right to become children of God que es lo que nos lleva a recibir la vida eterna, la salvación eh, creer what takes us to receiving eternal life and salvation it's believing que es lo que nos condena What condemns us? El no creer. Not believing. No es el pecado que It's condena. Not sin that condemns es us. Es no creer lo que hace que la persona se pierda. Not believing is what makes that person be lost. Pero tenemos que, que entender que cuando nacemos de nuevo, we have to understand that when we were born again, una de las cosas que pasa en la experiencia del nuevo nacimiento, one of the things that happens in the experience of the new birth, es que no es que vamos a ser perfectos pero que sí queremos y deseamos agradar a Dios But is that we want to and desire to please God. y ahora lo que hacemos porque esto hay que diferenciarlo and now what we do, we have to que this. lo que hacemos para el Señor no es para ganar la salvación that what we do for the Lord is not to win over salvation sino que ha venido como consecuencia de que somos salvos but it has come as a consequence of being saved es el fruto is the fruit cuando usted siembra un mango una semilla de mango usted está esperando mango no naranja when you when you plant a mango seed you're waiting for mangoes not oranges entonces el nacer de nuevo va a traer como consecuencia que nosotros damos fruto de hijo de Dios so being born again is going to bring the consequence of giving the fruit of the child of God hay un medio de regeneración there's a medium of regeneration en Juan 3.5 dice respondió Jesús de cierto te digo eh, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. John 3, 5 said, Jesus replied, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. Eh, y este, este es otro pasaje que definitivamente determina que hay una sola manera de salvarse. And this is another passage that definitely defines that there's only one way of being saved. Y es naciendo del Espíritu, del agua y del Espíritu. And it's being born of water and the Spirit. Recordando una vez más que esto fue escrito eh, o fue, se le dijo a un maestro de la ley. And remember that this was written or told to to like a teacher of the law un a Nicodemus, to Nicodemus que su trabajo, su vida era la ley, la palabra his job, his life was the law, the word y Dios le estaba diciendo no es suficiente ese trabajo and God was telling him that job is not enough no es suficiente que sea judío it's not enough for you to be Jewish 
No es suficiente que hayas nacido en una familia creyente. It's not enough that you were born in a believing household. Tienes que nacer del agua y del espíritu. You have to be born of the water and the spirit. ¿Y qué es el agua? And what's the water? Efesios 5, 26 dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, 26. To make you, to make her holy and clean, washed by the cleansing of God's word. El agua que nos limpia y que nos da vida es la palabra de Dios. The water that cleanses us and gives us life is the word of God. Eh, así como es interesante porque una de las cosas más importantes y que mucha gente está enferma es por no tomar el agua que se necesita. It's interesting because one of the important things is that people are sick because they're not drinking the water that they need. Porque el agua en, en nuestro cuerpo es vital. Water in our body is vital. Hasta mire, no tomar el agua adecuada eso va a influenciar en que usted va perdiendo la vista. Not drinking the amount of water is going to influence in you losing your sight. Porque nuestros ojos tienen que ver con el agua. Because our sight has to do with Ay, water. Pastor, es que ore por mí que no puedo ir al baño. Pastor, pray for me because I can't go to the bathroom. Falta de agua. Lack of water. Si no tomamos el agua, no va a ir al baño. If we don't drink water, you're not going to go to the bathroom. Y, y hay muchas enfermedades que solamente se tratarían tomando agua. And there are many sicknesses that we, will only be treated or can only be healed by y hay water. que están eh, deshidratadas. And there are people that are dehydrated. Porque no toman agua o en vez de tomar agua le toman Coca-Cola, etc. Because they don't drink water and instead of drinking water they drink Coca-Cola, etc. ¿Por qué le digo esto? Why do I tell you this? Porque espiritualmente estamos deshidratados porque no leemos la palabra de Dios. Because spiritually we are dehydrated because we're not drinking from the water of God. El domingo se lo digo exacto cómo cómo va el estudio. And on Sunday I will tell you exactly how Pero the study goes. Un estudio con muchas personas. And they did a study with many people. De edades de 8 a 80 años. From 8 to 80 years of age. Para identificar los efectos de leer la Biblia. To identify the effect of reading the Bible. Y se dieron cuenta que cuando usted lee la Biblia, el día que viene a la iglesia, eso no vale para nada. And they realize that the day they, when you read the Bible, the day you come to church, it's worth nothing. Cuando el pastor le dice, vamos a leer eh, Efesios 5, 26, eso no funciona. When the pastor tells you, let's read Ephesians 5, 26, that doesn't work. Ay, pastor, pero si nosotros, mire, somos los que venimos los viernes y el domingo. But pastor, we're the ones that come Friday and Sunday. El estudio dice que los que leen la Biblia dos veces en la semana, no hay diferencia. The study says that those who read the Bible twice a week has no difference. Pero cuando empiezas a leerla, más de cuatro veces a la semana. But when you start to read it more than four times a week. Los porcentajes de depresión Cambia. The percentage of depression changes. Los porcentajes de muchas de las eh, cosas que nos afectan de tristeza a personas más alegres. The, per the percentage of what makes us sad to more joyful people. Empiezan a cambiar. It starts to change. Se lo doy el domingo exacto porque no lo tengo aquí ahora. I'll give it to you on Sunday with, with Pero ¿qué significa? Uh, exactly. What does it mean? Que hay cri cristianos deshidratados. That they're dehydrated Christians. Ay, pero si va a la iglesia y mira cómo va, cómo es, está deshidratado. Oh, look, but they go to church and look at them. They're dehydrated. Ay, mira cómo, cómo pelea y cómo se preocupa y cómo está nervioso, está deshidratado. Look how they're fighting and how they're worried and they're nervous. They're dehydrated. Entonces, tenemos que leer la palabra. Dice que somos santificados por la palabra. Therefore, says that we are sanctified by the word. We have to read the word. Primera de Pedro 1.23 dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Peter 1.23 For you have been born again, but not to a life that will quickly end. Your new life will last forever because it comes from the eternal living word of God. Nuestra vida se, eh, espiritual se va haciendo cada vez más fuerte. Our spiritual life starts to be, become stronger. No por nosotros, porque 
cuando nosotros nos apegamos a la Biblia, a la palabra de Dios, not because of us, but when we draw closer to God, que es una semilla incorruptible, to the word of God that is an unbreakable seed, y que permanece para siempre, and that it remains forever, eso hace de nosotros personas más estables. That makes us more stable people. Primera de Juan 3, 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. 1 John 3, 9 Those who have been born into God's family do not make a practice of sinning because God's life is in them. So they can't keep on sinning because they are children of God. ¿Cómo así? Eh, la Biblia dice que el que dice que no ha pecado está mintiendo. The Bible says that the one who says they don't sin is lying. Pero aquí nos dice que no practica el pecado. But here it says that they don't practice sin. Porque practicar el pecado es cuando usted lo hace continuamente. Because practicing sin is when you do it continuously. El creyente tiene nosotros somos templo del Espíritu Santo. We are the temple of the Holy Spirit. Y lo que significa eso es que cuando nosotros pecamos vamos a ser redarguidos por el Espíritu Santo. And what that means that when we sin we will be redeemed by the Holy Spirit. Si usted peca y no siente nada es porque el Espíritu Santo se mudó. Or we will be rebuked by the Holy Spirit. Ahí And si, hay, si hay peligro. If you sin and you don't feel Pero anything it's because Fallamos. The Holy Spirit has strayed, y and sin, when we fail, sentimos la voz de Dios, el, el ser redarguido, sentimos que fallamos. And we feel the voice of God when we are rebuked and we feel we failed. Eso es. That's it. Que el Espíritu está. Ahí. That the Holy Spirit is here. Y eso hace que no practiquemos el pecado. And that makes us not practice sin. Porque practicar el pecado es hacerlo hoy, mañana, pasado mañana. El que practica algo lo hace diariamente. Because practicing sin is when you do it today, tomorrow, the day after. Because that's or the one who sins does it daily. Pero si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos va a detener. But if the Holy Spirit dwells in us, He's going to stop us. Nos va a detener. He's going to rebuke us. Y a veces sentimos y decimos, Dios mío, a ver, esto me ha pasado a mí que no quiero orar porque yo sé que si me arrodillo a orar, lo primero que va a venir es eso que va a llegar. And you know, sometimes I don't want to kneel down to pray because I know if I kneel down to pray, the first thing is that, that I failed. Yo no sé si a usted le ha pasado. Y oímos a la oración porque cuando vamos a la oración es como que, aunque el cuarto está oscuro. And I don't know if this has happened to you, but when you go to the prayer, you know, although the room is dark, es como que se prendiera la luz. It's like the light was turned on. El, el, el cuarto está oscuro, no hay nadie, pero uno siente se ve algo. You know, the room is dark, there's no one there, but you feel that rebuking. Porque hemos nacido de nuevo. Because we have been born again. Cuando yo no había nacido de nuevo. When I had not been born again. Yo no voy a decirle lo que hacía porque me da vergüenza. I'm not going to tell you what I used to do because I'm ashamed. Porque nací de nuevo. Because I was born again. Pero cuando no había nacido de nuevo, no me daba vergüenza. Lo celebraba, lo contaba. But when I wasn't born again, I wasn't ashamed. I was celebrated. I was saying it. Le decía a mis amigos, mira lo que hice. Y ellos me contaban lo que hicieron. And I would tell my friends, look what I did. And they would tell me what they did. Porque ni siquiera daba vergüenza. Because I wasn't even ashamed. Era como... Festejando que estábamos. It was like we were celebrating. Era como, como, ah, que, eh, eh, entonces ellos le festejaban a uno y uno a ellos. We saw, they celebrated us, me, or, and we celebrated them. Porque estábamos muertos espiritualmente. Because we were dead spiritually. ¿Cuáles son las consecuencias del nuevo nacimiento? What are the consequences of a new birth? Primero, pues, venimos a ser se nos da la potestad de ser hijos de Dios. First we're giving the, the ability of being a child of God. Primera de Juan 5, 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. First John chapter 5, verse 4 to 5. For every child of God defeats the evil world, and we achieve this victory through our faith. And who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Nuestra fe. 
our faith empieza a traer cosas a nuestra vida. Starts to bring things to our life. No nos gustan las mismas cosas que aquellos que no creen. We don't like the same things of those who don't believe. No pensamos de la misma manera. We don't think the same way. No hablamos de la misma manera. We don't talk the no same way. No frecuentamos los mismos lugares. We don't go to the same places. La fe en nosotros hace diferencia. Faith in us makes a difference. También hay un cambio de corazón. There is also a change in heart. Pero entienda esto que cuando hablamos de un cambio de corazón, and understand that when we talk about a change of heart, the Bible habla de gente que tiene el corazón como piedra. The Bible speaks of people who have a stone heart, como una roca, as a rock. Y por eso yo he podido ver personas, sobre todo hombres, and I've been able to see especially men, que aparentemente son toscos, fuertes, who are apparently you know tough and buff and strong y que desafían a Dios Who defy God. caer en la presencia de Dios Fall in the presence of llorar God. como un niño Cry like a child. cuando nunca han llorado When they've never cried. porque tuvieron un encuentro espiritual con Dios Because they had a spiritual encounter with God. gente que, que eran asesinos que eran matones gente mala people who, people who were murderers who were wicked. que cuando asesinaba a alguien no derramaba una lágrima. That when they killed someone, they didn't even shed one tear. Y ahora llorando en la presencia de Dios. And now they're crying in the presence of God. ¿Qué pasó? What happened? Porque hubo un cambio de corazón. There was a change of heart. Porque el Señor hace eso en nuestra vida. Ese es el nuevo nacimiento. Because the Lord does this in our life. That's the new birth. Y estoy describiendo esto porque es para que entendamos qué significa nacer de nuevo. And I'm describing this so we can understand what it means to be born again. Pero también nos da la capacidad de amar. He also gives us the ability to love. Primera de Juan 4, 7 dice, Amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, todo aquel que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. First John 4, 7, Beloved, let's love one another because the love of God, all those who love have been born again from God and know God. El Señor ha derramado ese, ese amor en nosotros. The Lord has shed that love in us. Hay muchos testimonios de hombres que han sido huérfanos, que no han tenido papá. There are many testimonies of men who have been orphans and haven't had a father. Y que tal vez nunca recibieron amor. Who maybe never received love. O fueron rechazados por sus padres. O were rejected by their fathers. O abandonados hasta por su propia madre. Or abandoned by their mothers. O abusados y maltratados en su niñez. Or abused and mistreated in their childhood. Y conocer a un Dios que les da paternidad. I know a God who gives them paternity. Y ahora ellos pueden amar. And now they can love. Y dar el amor que nunca recibieron de nadie. And give that love that they never received in Porque anybody. cuando el, el Señor derrama la capacidad de nosotros de amar. Because the love pours out the ability in us to love. De perdonar. To forgive. Eh, todo esto ocurre en el nuevo nacimiento. All this happens in the new birth. Vamos a experimentar una relación más profunda con Dios. We're going to experience a deeper relationship with God. No me pasa seguido, continuamente. It doesn't happen to me continuously. Pero me pasa. But it happens. Eh, hoy, eh, hoy precisamente cuando me estaba levantando el Señor me habló y, y yo eh, inmediatamente lo escribí. Today when I was waking up the Lord spoke to me and I wrote it immediately. Porque a veces digo ay esto que me está diciendo el Señor y está tan claro en mi mente y sigo durmiendo. I know sometimes say, oh, this the Lord is telling me it's so clear in my mind, but I continue sleeping. Y cuando me despierto, despierto, ay, el Señor me habló y no sé qué me dijo. And when I wake up, I say, oh, the Lord spoke to me and I don't know what he said. Y yo sé que me habló, y yo sé, pero no lo anoté. And I know he spoke to me, but I didn't write it down. O sea, esta mañana lo anoté. This morning I wrote it down. Eso es parte del nuevo nacimiento. That's part of the new birth. Que Dios nos eh, ministra a nuestra vida. That God ministers to our life. A veces me, me, me despierto cantando. Yo sé que cuando yo me despierto cantando. And when I wake up singing. No es que estoy cantando con la voz alta, pero en, en mi espíritu yo sé que estoy cantando esa canción. And I'm not singing, you know, in a loud voice, but in my spirit I know I'm singing. Y yo sé 
que es que pasó toda la noche mi espíritu estuvo cantando. But I know that my, the whole night my spirit was singing. A, a mi esposa le pasó un día bien sorprendente. And something surprising happened to my wife one day. Cuando ella se levantó, and when she woke up, ella estaba escribió la letra de una canción. She wrote the lyrics to a song. No sé si Lily se acuerda. I don't know if she remembers. Y, 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 y era eh, nunca la habíamos escuchado. And we had never heard the song before. Y era la eh, la eh, creo en ti, ¿verdad? Era esa canción que, que este hombre eh, muy famoso. ¿no? Julio Melgar. Julio Melgar, creo en ti. Creo en ti, which is a song that Julio Melgar wrote. Y ella cuando se levantó, ella me dijo esa letra y después a los pocos días escuchamos la canción y nos quedamos sorprendidos. Porque... And you know, and she told me this and we heard the song a few days later and we were surprised. Eh, el Señor nos ministra en la noche. The Lord ministers to us at night. Pero eso es espiritual. But that's something spiritual. A veces Dios usa los sueños. God uses dreams. A veces, como le digo, no, cuando nos despertamos, no, no sé a quién más le ha pasado que se despierta como que algo estuvo cantando en la noche. I don't know if this has happened to anybody else. It is like you wake up and you were like singing at night. Queremos honrar al Señor. We want to honor God. Queremos eh, agradar al Señor. Eso es parte del nuevo nacimiento. We want to please God and that's part of the new birth. Entonces, usted me, no sé en todo lo que yo estoy diciendo si usted dice, ay pastor, pero eso que usted dijo, yo no, no me está pasando. And in everything I've said, I don't know, you might be saying, pastor, but what you're talking about, it's not happening to me. Esto sí, pero esto no. This is, but this isn't. Estas cosas que usted dice, sí, pero estas tal vez no. These things are you saying are yes, but these are not. Está deshidratado. You're dehydrated. Te falta la palabra. You need the word. Porque la palabra alimenta el ser espiritual. Because the word feeds or si nourishes the spiritual being. Si alimentando unas cosas y otras no, está deshidratado. If you're experiencing some things and not others, you're dehydrated. Si usted experimenta eh, que usted está seguro que si se muere hoy se va con el Señor. If you experiment that, you're 100% sure if you die today, you're going with the Lord. Pero se enoja por todo, entonces usted está deshidratado. But you get mad at everything, you're dehydrated. Algo está pasando, porque como unas cosas sí y otras no. Something's going on because how come some yes and some no. Por eso quiero que reflexionemos en este momento para terminar. And I want us to reflect in this moment and to finish. Tómate un, un momento para reflexionar de tu vida actual. Take a moment to reflect on your life at this moment. Si hay algo que falta. Is there something that you're missing? Si hay algo que necesitas cambiar. Is there something you need to change? Te lo digo porque el paso de transformación es reconocer nuestras debilidades. I tell you because the step to transformation is recognizing our weaknesses. Reconocer nuestros errores Recognize our mistakes. y el área que necesitamos cambiar And the area we need to change. mientras yo siga pensando que todo lo que yo hago está perfecto nada va a cambiar Nothing's gonna change. por eso el paso del cambio consiste en reconocer que tengo un problema y eso se llama arrepentimiento. And that is called repentance. El arrepentimiento es una llave no solamente para la salvación y la vida eterna. Repentance is not a key just for salvation and eternal life. Porque cuando recibimos a Cristo y viene el nuevo nacimiento, nos arrepentimos de nuestros pecados. Because when we receive Christ and new repentance comes, we repent from our sins. Y reconocemos que él es el Señor. And we recognize that he is the Lord. El Salvador. The Savior, que murió en la cruz por nosotros pero después de eso this, todavía hay situaciones en nuestra vida que no han sido cambiadas y es ahí donde entra de nuevo la llave del arrepentimiento algunos confunden el arrepentimiento eh, con la culpa. Some confuse repentance with feeling guilty. La culpa no salva. Guilt does not save. Judas se sintió culpable. Judas felt guilty. Pero no se salvó. But he wasn't saved. Porque no estaba arrepentido. Because he hadn't repented. Se sentía culpable. He felt guilty. 
Culpable es distinto. Guilt is something different. Arrepentimiento, la palabra es cambio de mente. Repentance, the word means change of mind. O sea que yo puedo venir, arrodillarme aquí y llorar y llenar esto, esto aquí la, de moco aquí al frente. And I can come kneel here and cry and fill the altar with my boogers. Usted botó todos los mocos. You threw out all your boogers here. Y salió. And you left. Y no cambió. And you didn't change. Eso no es arrepentimiento. That wasn't repentance. Eso fue culpa y que me dañó, me ensució la alfombra. That was guilt and you dirtied my carpet. Hay gente que no derrama una lágrima. There's people that don't shed not even one tear. Pero cambió. But they changed. Eso es arrepentimiento. That's repentance. Si usted llora y cambia, bueno, gloria a Dios, llore y, y llénemelo de moco, no hay problema, pero cambie. If you cry and repent, fill my carpet with your boogers, but change. Pero si usted llora y no cambia, But if you cry and you don't change, el arrepentimiento es cambio de mente. Repentance is the change of mind. Y es ahí donde tenemos que entrar. That's where we have to go. Y para que haya un cambio de mente, yo tengo que identificar qué es lo que está mal. And for there to be a change in mind, I have to identify what's wrong. Qué es lo que me está alejando de Dios. What strained me away from God? ¿Qué es lo que me está alejando de su propósito? What strained me away from His purpose? ¿Qué es lo que está logrando que yo esté? Usted tiene, usted y yo no podemos revisar. You and I can esto, check ourselves. Esto no es para mí. This is not for me. Yo no soy el que puedo revisar. I'm not the one who can check you. Usted es el que debe revisar. You should check yourself. Porque yo sé espiritualmente si estoy bien, si estoy más o menos, o si estoy mal. Because only I know how I'm doing spiritually, if I'm good, if I'm so so, or if I'm bad. No significa pecado. No, no todo es pecado. That doesn't mean sin. Not everything is a sin. Hay personas que no están en pecado, pero están fríos, hielo, congelado espiritualmente. There are people who are not sin, but they're cold, frozen, spiritually speaking. Témpano de hielo. They are an iceberg. Entonces, lo que estamos tratando hoy no es, no es solamente si es pecado. Estamos tratando es si usted está frío, tibio o caliente. And what we're talking about today is not about sin. Is are you cold, lukewarm, or hot? Así como usted sabe físicamente si usted tiene hambre, tiene frío, tiene sueño. So just like physically, you know, if you're hungry, if you're thirsty, if you're cold, if you're sleepy. Se siente enfermo, se siente cansado, o se siente mejor que nunca. You feel sick, hard. you feel tired, or you feel better than ever. You know. Así mismo, físicamente, podemos describir cómo me siento espiritualmente, cómo se siente. And just like that, we can describe how you feel spiritually. Esa es la parte que tenemos que revisar. That's the word we have to check. Y si usted hoy dice, yo no, es, no me siento al máximo, And al 100%. Today you say, I don't feel to the max, to 100%. No me siento avivado. I don't feel revived. Me siento más abajo. I feel lower. La pregunta es, the question is, ¿dónde quiere estar? Where do you want to be? ¿Quiere quedarse ahí? Do you want to stay there? ¿O quiere estar ahí? Or you want to be on top. Si usted quiere aumentar en su vida espiritual, if you want to go grow in your spiritual life, tiene que se es auto examinar. You have to auto examine yourself. Y preguntarse usted mismo qué está pasando. And ask yourself what's going on. Porque esto es individual. Because this is individual. Esto yo he hecho la prueba. Podemos estar creyentes en el mismo en el mismo cuarto. And I've tested this out. Believers can be in the same room. Es más, se lo, se lo, con esto quiero terminar, pero mírenme en la familia. And I want to finish with this. Look in your family. Todos somos distintos. We're all different. Estamos viviendo en la misma casa. We're all living in the same house. Tenemos los mismos recursos. We have the same resources. La misma comida. The same food. Pues eh, eh, sería ilógico que uno esté sin eh, pasando trabajos y el resto de los miembros estén bien. And it would be logical for one to be starving and the others be good. Supone que los que estamos bajo una misma casa tenemos los mismos beneficios. If we're all under the same roof, we all have the same benefits. Sin embargo, however, alguien puede estar aburrido. Someone can be bored. Alguien puede estar descontento. Someone can be unhappy. Alguien puede estar enojado. Someone can be angry. Y en el mismo momento alguien puede estar muy contento y celebrando. The same moment someone can be happy and celebrating. Me alegro. 
Very happy. Y eso nos da a entender que lo que nos está pasando es tan personal y tan íntimo. And this can help us understand where what's happening is so intimate and so personal. Que le echamos la culpa a los demás, a las circunstancias, a los problemas, pero yo quiero decirle eso no es. That we blame others, circumstances, and problems, but that's not it. Yo amo a mi esposa y ella me ama a mí. I love my wife and she loves me. Pero lo hemos hablado, yo no la puedo hacer feliz a ella. And we have spoken it. I cannot make her happy. Ni ella me puede hacer feliz. And she can't make me happy. Mi felicidad no puede estar en la mano de ella. My happiness cannot be in her hands. Cuando usted pone como expectativa a sus hijos o a su mujer o a su esposo que ellos son la fuente de la felicidad usted nunca será feliz when you're in a, your expectation you put your children your wife or your husband as your happiness you never be happy la Biblia dice que de, dentro de nosotros hay un río de agua viva que es el que da la felicidad and the Bible says that in in us there's a river of, of fountain of living water and that's the one that gives joy in us la llave de tu río no la tiene nadie. The key of your river is nobody has it. Solo tú tienes el río. Only you have it. Y podemos estar en la misma mesa comiendo lo mismo y uno está en el río y el otro está en el desierto. And we can be at the same table eating the same thing and one can be in the river and one can be in the desert. Uno está agradecido, otro está enojado. One can be thankful, grateful and one can be mad. Tenemos que buscar la fuente es la fuente que es Cristo. And that's why we have to look for the fountain which is Christ. Yo eh, eh, he entendido eso, es difícil a veces. And I've understood this and it's hard sometimes. A veces uno se frustra porque quiere hacer feliz a las personas que le rodean. And sometimes we get frustrated because we want to make those around us happy. O me quieren hacer feliz y yo estoy enojado. Or they want to make me happy and I'm angry. Pero le ha pasado, vamos a salir. No, yo no quiero ir a ningún lado. Having to happen to tell you we're going to go out and you say, la no, persona no, no. que está tratando es de hacerte lo mejor. What the person is trying to do is the best for you. Hay algo adentro. There's something inside. Es espiritual. It's spiritual. Nada de este mundo. Nothing in this world. Por eso es que es difícil de entender. That's why it's so hard to understand. Porque es espiritual. Because it's spiritual. La paz que sobrepasa todo entendimiento es espiritual. The peace that overcomes all understanding is spiritual. Ah, el que vive solo pero no tiene soledad es espiritual. The one who lives alone but doesn't have loneliness that's spiritual. El que no tiene muchas posesiones pero es alegre es espiritual. The one who doesn't have a lot of possessions but is joyful. That's spiritual. Entonces tenemos que buscar la fuente. Therefore we have to seek the fountain. Póngase en pie un minuto. Please be on your feet for a moment. Si hay alguien aquí que quiere, no ha entregado su vida a Jesús. If there's someone here who hasn't given their life to Christ. Y hoy quiere hacer ese, esa oración de fe. And today you want to do this prayer of faith. Of faith. Para nacer de nuevo. To be born again. Del agua y del espíritu. Of water and spirit. Es una experiencia espiritual. It's a spiritual experience. No hay otra manera. There's no other way. No es por nuestras obras. It's not by our works. Es por lo que Cristo hizo. It's by what Christ did. Si usted necesita, eh, levante su mano y oramos por usted. If you need, raise your hand and we will pray for you. Si todos han, han nacido de nuevo. If everyone has been born again. Entonces quiero que se vaya con esto a su casa. I want you to leave with this to your home. Revisa tu fuente. Check your fountain. Chequea tu fuente. Check your fountain. Aleluya. La ansiedad. Anxiety. Se va. Leaves. Cuando conectas a tu fuente. When you connect to your fountain. Fuente de vida eterna. Fountain of eternal life. En nuestro interior correrá el río de agua viva. In our interiors rivers of living water will flow. Esteban, enfrentando las piedras para morir. When Stephen was confronted with the stones to die. Tenía un rostro sonriente, angelical. His face was shining angelically. ¿Cómo es que una persona muriendo en torturada por los golpes de piedras? How is it that a person dying by the hitting of the stones? Podía estar sonriendo. To be smiling. Como si estuviera en el mejor momento de su vida. Like he was in the best moment of his life. 
porque estaba conectado a la fuente. La fuente es el secreto. The fountain is a secret. Es ahí donde tenemos que involucrar nuestra vida. That's where we have to wrap our life in. No tanto lo externo. Not on the external. El Espíritu de Dios mora en nosotros. The Spirit of God dwells in us. Y él es el que hace que esa fuente salte para vida eterna. He's the one that made our life jump inside. De manera que nos vamos con esto para casa. So we leave our home with this. Señor, te presento todo lo que hemos compartido. Lord, I present everything we have shared today. Te pido Dios que nos hagas reevaluar. And I ask you, Lord, to help us evaluate ourselves. Y examinar realmente si es lo que nos rodea y las circunstancias las que están determinando nuestra felicidad. And examine to see if what's surrounding us or the circumstances that is determining our happiness. O tú te has vuelto la fuente de nuestra felicidad. Or you have become the fountain of our happiness. Es ahí donde nos vamos esta noche. That's where we leave today. Espíritu de Dios, yo sé que estás mora en nosotros. Holy Spirit, I know that you dwell in us. Habla, redargúyenos. Speak to us, reading. En esta noche. Tonight. En esta noche, Señor, como lo hiciste conmigo, hazlo con cada uno. Tonight, Lord, like you did with us, do it with each one of us. Eres un Dios cercano. You're a close God. No lejano. Not a far away God. Tú quieres tratar con nosotros. You want to deal with each one of us. Hoy abrimos la puerta para que puedas tratarlo. We open the door so you can deal with us. Esto es personal. Esto no no se trata de, del pastor. This is personal. This is not about the pastor. Ni de la pastora. Or the pastora. Ni de la iglesia. No the church. La congregación. The congregation. Esto es algo más profundo. Esto es Dios y tú. This is deeper. This is God and you. Tú y el Señor. You and the Lord. Abre el corazón. Open your heart. Y esta noche dile Señor si lo que el pastor dijo es verdad trata conmigo. And tonight say Lord if what the pastor said is true deal with me. Y examíname. And examine me. Eso lo dijo el salmista también. Eh? Redarguye, me examíname. That's what the psalmist said. Redeem me, examine me. Porque realmente nuestro corazón humano es engañoso. Because truly our human heart is deceiving. Y por eso necesitamos autoexaminar. And that's why we need to autoexamine ourselves. Te damos las gracias. We give you thanks. En el nombre de Dios. In the name of Jesus. Amen. Sí, señora. ¿Puedo hacer una petición? Claro que sí.